Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Mientras Barancian y Frat mantienen una agradable conversación, Dylan y Gull dicen que se ven muy hermosos. El señor Cudret expresa su felicidad como si fuera padre por primera vez. No estoy ni en la tierra ni en el cielo. Al darse cuenta de que Gull y Dylan estaban hablando de ellos, Baran pregunta, ¿nos estabas tomando el pelo? Cuando Dylan dice, eres tan lindo que te reías todo el tiempo, Baran se pone terco diciendo, no me reí. Luego, cuando se vuelve hacia sus hermanos y les pregunta, ellos aprueban a Dylan y Baran acepta. Diciendo, me reí. En ese momento, Baran recibe un mensaje en su teléfono y su rostro se desmorona. Cuando Arun llega a la tienda, ve a Jasmine tirada en el suelo y la ignora, pensando que todavía es una broma. Cuando se da cuenta de que la situación es grave, entra en pánico y corre al hospital. Mientras tanto, Zebdet y Zebrille buscan una cuna para su bebé. Arun llama a Zebdet y le informa que lo llevó al hospital donde envenenaron a Jasmine. Aunque Zebdet convence con dificultad a Zebrille, este sale de casa para irse solo. El padre de Zebair lo confronta y lo abofetea diciendo, ¿Quién eres? ¿Quién te crees que eres? ¿Para desafiar a Barán Karabé? Su padre, Zebair, te dice por última vez, no me enfrentes a Barán Karabé, o te castigaré con mis propias manos si se marcha. Zebair regaña a los hombres y los dispersa porque no puede decirle nada a su padre. Hassan llega a la cocina y le pide algo a Hizem y se enoja cuando Hizem lo ignora. Mientras tanto, la señora Kader viene y dice que el señor Barán tiene instrucciones estrictas. De ahora en adelante no te servirán en la mansión, toma lo que quieras tú mismo. Hassan está muy molesto por esta situación. Akif llega a la mansión y mientras él y Barán van al estudio, Dylan lo persigue y le pregunta si está afilado. Barán lo descarta diciendo que solo iba a hablar. Después de lo que hizo Akif Barán, se enoja con él y le dice, ¿Por qué asaltas lugares y haces cosas peligrosas? Cuando Barán dice que me protegeré, Akif dice, déjanos este asunto a nosotros. No puedo permitir que te pongas en peligro, si hay algo que sabes, dínoslo. Barán se enoja mucho y dice que ese hombre lastimó a mi familia y a mis seres queridos. Esta vez no lo dejaré escapar, no me digan que pare nuevamente. Cuando Dylan pregunta de qué hablaron ella y Akif mientras se acostaban con Dylan, Dylan no le cree y Barán se ve obligado a decir la verdad. Dylan está muy asustado y se pregunta si Zebair volverá a tramar algo malo. Barán cambia de tema y dice que la película que tanto deseaba ya llegó a los cines, y Dylan está muy feliz. Traen a Jasmine a casa desde el hospital y cuando Arun sigue quejándose de que está muy enojado consigo mismo. Jasmine dice que no te preocupes, estoy bien, es mi culpa. Cuando Frat le dice, te extraño, a Gul, Gul reacciona de la misma manera y dice, no quiero volver a estar solo en esta habitación. Le dice a Frat Gul, estoy muy feliz, siento que pertenezco a esta mansión por primera vez, tengo una familia como una montaña detrás de mí, siento que puedo mover montañas. Cuando Arun se da vuelta y se enoja consigo mismo, Jasmine dice, también es mi culpa, si no te hubiera mentido antes, esto no habría sucedido. Mientras Frat está sentado solo junto a la piscina, el señor Kudret viene y pregunta. ¿No deberías estar escuchando? ¿Qué estás haciendo aquí? Frat responde, estoy bien, solo salí a tomar un poco de aire. El señor Kudret se sienta junto a Frat y dice, no hemos podido hablar con usted en privado desde ese día. En realidad, tenía la intención de hacerlo, pero si no está listo, dice Frat, tiene razón. Me he cerrado a todos. Cuando el señor Kudret dice que desearía que no fuera así, Frat dice que aquellos que nos hicieron experimentar esto deberían estar avergonzados. El señor Kudret dice, yo también soy un poco culpable de esto. Si tan solo hubiera sido un poco más cuidadoso y no les hubiera permitido hacer este mal y hubiera cuidado a mi hijo. Lo siento hijo. Frat dice, no digas eso, ¿cuál es tu culpa? ¿Cómo supiste que harían tal cosa? Has sido un padre para mí más que el hombre que yo pensaba que era mi padre. Llevo toda mi vida intentando que ese hombre me ame, no hay mal que no haya hecho. Dice que casi mato a mi propio hermano por su culpa, solo para ganarme su favor. Señor Kudret, ayer es ayer. Sigamos adelante. Mientras estaba en el hospital, 
Tenía mucho miedo de perderlo por segunda vez. Antes de que pudiéramos encontrarnos, antes de poder abrazarlo, antes de poder escucharlo. Dice Bab, ella llora, ¿qué haría, cómo viviría? Cuando el padre dice estoy contigo, sano y salvo, sin frat, el señor Cudret abraza a frat y llora, diciendo, nunca más seremos separados de ahora en adelante, mi frat, mi hijo. Mientras Dylan duerme, Barán le acaricia el pelo y lo despierta. Dylan le dice no quiero despertar si no te veré cuando despierte. Barán dice que mi día no es bueno sin escuchar tu voz y ver el brillo de tus ojos. Pero tienes que escuchar un poquito, tengo que salir ya, hablaré con mi padre. Dylan dice mira si pasó algo a esta hora, Barán, no me asustes, ¿me estás ocultando algo otra vez? Barán dice no te preocupes, no hay nada que temer. No olvides calmarte y prepararte ya que no haré nada que me ponga en peligro, compré los boletos. Dylan se levanta emocionado pensando, vamos a ir al cine, Barán de repente la besa en la mejilla diciéndole, no olvides que estás embarazada, ten cuidado. No podremos venir y reunirnos con la tumba de la señora Frataiten. Si hubiéramos sabido la verdad desde el principio, todo habría sido completamente diferente. Sé que me amabas, no me separarías ni de Barán ni de Cian. Pero ella siempre se preocupaba y lloraba porque estaba desaparecida. Arun viene a ver a Jasmine con un ramo de flores en la mano. Cuando Arun pregunta cómo estuvo la noche, Jasmine dice que el suero se sintió bien y que me cuidaste muy bien, que ahora puedo ir a trabajar. Arun se enoja y le pide aprobación a Cebrille, por supuesto, no te preocupes, no te dejaré. Pero si realmente quieres ayudar, puedes determinar el menú, afirma. Mientras Cian, el señor Frat y Cudret están en el estudio, Barán viene y le dice a Cian, buenos días, hermano. Mientras Frat está a punto de decir buenos días, tío, hace una pausa y dice hermano. Barán cuenta que se enteró de que Cebair había colocado a un hombre a su lado y que estaba pensando en asaltar la mansión. Pero su padre se lo impidió. Mientras hablábamos de que nos atraparían tarde o temprano, Dylan Barán envía un mensaje diciendo que tengo que venir de inmediato. Barán inmediatamente abandona el estudio y cuando de repente se encuentra con Hassan, Hassan se da vuelta y sale. Cuando sale Hassan, dice, vamos, hombre, no cabemos en nuestra propia casa, tenemos que hacer algo. Llama a Cebair y le dice que acepta la oferta si todavía es válida. Cuando Barán se acerca a Dylan y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Dylan dice, no estoy bien, Barán. Barán entra en pánico y hace preguntas una tras otra, preguntándose qué está pasando. ¿Le pasa algo al bebé? Cuando Dylan dice, no puedo elegir un atuendo, ¿puedes ayudarme? Barán pregunta, ¿te gusta asustarme? Dylan dice que lo siento, no quise asustarte, pero ¿puedes ayudarme a elegir? Barán intenta ayudar, pero no importa lo que muestre, no logra que a Dylan le guste. Cuando dice que vamos de compras después de la película, Dylan dice que no, tengo mucha ropa. La primera que elegiste fue bien. Cuando Dylan dice, sé que piensas que soy un alborotador, explica Barán, tengo una esposa muy hermosa. Estaba pensando en cómo afrontaré esta belleza por el resto de mi vida. Jasmine le dice a Jasmine, cuando Arun está preparando el menú y Arun está a punto de irse. Te disculpaste por mentirme, en realidad debería haberme disculpado, te obligué a mentir al no perdonarte. Cuando Jasmine pregunta, ¿me has perdonado?, Arun responde, por supuesto que sí, ya llego tarde. Cian le dice a Barán que está muy sorprendido de que él y Frat sean hermanos. Cuenta la historia de cuando habló con Frat sobre su soledad cuando era pequeño y le contó lo triste que estaba Frat. Desearía haber pasado un poco más de tiempo prestándole atención. Barán dice que de ahora en adelante, los tres hermanos estaremos hombro con hombro y nunca nos separaremos. Barán recibe una llamada telefónica del hombre de Zeavir y se marcha apresuradamente. Cian lo llama, hermano, ¿qué pasará con mi tía?, pero Barán no lo escucha. Cuando se encuentran cara a cara con la señora Frat Azade, ella le dice a Gul, entra, Gul. Cuando la señora Azade pregunta, ¿cómo estás?, Hijo, Frat responde, estoy bien, gracias a Dios. La señora Azade pregunta, ¿puedes perdonarme? Cuando Frat pregunta que debo perdonar. Te creí porque me hiciste pasar por esto, pensé que me amabas mucho, la señora Azade dice, te amaba. Todavía te amo mucho. 
Frat, no me gustaste, una persona no oprime a quien ama tanto, se enoja porque ese es tu amor. Cuando la señora Azade dice que siente mucho remordimiento, Frat no ha sentido dolor en años, le duele ahora. Siempre pensé que era mala, pero en realidad eran ustedes quienes eran malos. Ustedes dos trataron de hacerme parecer así. Usted mismo, pero no funcionó, ganamos, ganó la bondad, y cuando se va. La señora Azade llora detrás de ella y dice, detente, lo siento, perdóname. Dylan se prepara pero no puede encontrar a Barán. La señora Sabia le dice a Dylan que te llamaron para contarte tu proyecto inacabado y que te invitarán. Nuevamente al extranjero. Cuando Dylan dice que no es posible para mí ir así, la señora Sabia dice, esta es una gran oportunidad. Si me lo permiten, iré como representante del proyecto. Quiero volver a ponerme de pie. No quiero vivir así, mirando las manos de mi yerno. Aunque Dylan no quiere que Sabia se vaya, ella piensa que así será feliz y acepta. Hassan escucha estas conversaciones y se va, dice el sultán de mi corazón, no desaparecerá. No puedo permitirlo. Barán se reúne con el hombre y descubre que Nadir Bey impidió la incursión de Zebair. Cuando Arun encuentra el brazalete que se cayó del brazo de Jasmine en el restaurante. Revive ese momento y se pone triste. Zebdet le dice a Arun que la vida es corta, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Si no quieres arrepentirte más mañana, ve y habla lo antes posible. Arun dice déjame ir y hablar con él, pero y si me rechaza de nuevo, entonces no puedo vivir. Perderé mi fe en el amor, que me arroje un hombre, correré hacia el de todos modos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.